Hola amigos de Aguayuris, embalse del Vicario, Ciudad Real, muy buena cantidad de agua la que tiene, por encima del 90%, ahí veis el caudal ecológico como se escapa por una de sus compuertas, es un embalse antiguo, un embalse de los años 70 y la verdad es que daba muy buen surtido de agua a tierras de cultivo, también a la ciudad de a la ciudad de Ciudad Real y a pueblos grandes de la zona, pero este embalse se caracteriza por ser un lugar bastante, bastante problemático en agricultura y pues eh, problemas, multas a los agricultores, grandes problemáticas que os va a explicar ahora un poco por encima, Pilar Esquinas, pero os vamos a enseñar cómo está de agua. Pues sí amigos, estamos a 21 de abril de 2024. Y en este momento, como podemos comprobar, está lleno de agua este, esta presa, este embalse, estas instalaciones que se proyectaron precisamente para dotar de agua a toda la comunidad de regantes del Vicario, a todas estas zonas que ya había, ya había creado el Instituto de Colonización. Pero, qué casualidad, la Confederación Hidrográfica solamente está para llegar y multar, sancionar, acribillar a multas, expedientes, eh, atosigar, pero no para bien gestionar el recurso. Y aquí tenemos un claro ejemplo, instalaciones abandonadas. Todos esos usos que se proyectaron en 1973 totalmente dejado de la mano de Dios, por no hablar de la falta de control que se ha tenido hacia esas comunidades de regantes que son dependientes de esos organismos de cuenca como es las comisarías de agua. ¡Qué mala gestión! Pero eso sí, eso ahí no nos metemos. Hay que meterse con el agricultor, hay que arruinarle la vida porque se necesitan esas tierras para hacer grandes plantas de fotovoltaicas, poder llegar y enganchar luego la planta de hidrógeno verde o molinetes o lo que nos podríamos luego inventar con las termosolares. Esto es lo que tenemos en España, comercialización del agua, hacer negocio y especular con ella. Pues amigos, desde el embalse del Vicario, con la alegría de que por lo menos está hasta arriba de agua y no deberían de tener ningún problema los agricultores, pero lo tienen, pues seguiremos observando, veremos cómo se abrirán las compuertas, veremos cómo se tira el agua y veremos otra serie de barbaridades que seguramente que haga esta gente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para Guayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquina, si te ha gustado el vídeo, síguenos en TikTok, síguenos en Telegram, síguenos en YouTube y seguiremos con vosotros. Ánimo y adelante.